വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൺ വിത്ത് ആനി ഇന്ന് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആ ഇന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വാശിയാന്ന് വെച്ചോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാന്നോ ഈ പറഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാവരും പരാതി പറയുവല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി പനീറിനോട് തന്നെ അങ്ങ് കളിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പനീർ എന്നല്ല വെജിറ്റേറിയനോട് തന്നെ കുറെ നാളുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റേറിയൻകാരുടെ പരാതി കേൾക്കുവല്ലയോ അന്നേരം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാ അല്ലേ അവർക്കും വിഷമാവില്ലേ നമ്മൾ ഒരാളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണണം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ കഴിയുന്ന പോലെ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ചെയ്യാം ഇന്ന് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് പനീറിലാന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പനീർ കറി അതായത് കാലി മിർച്ചി പനീർ കറി കാലി മിർച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുരുമുളകിനെയാണ് ഈ കാലി മിർച്ചി പറയുന്നത് കാലി മീൻസ് കറുപ്പ് മിർച്ചി മീൻസ് എരുവ് മുളക് അപ്പം അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുരുമുളക കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധാ സിമ്പിൾ പനീർ കറിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പനീർ തന്നെ പനീറിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ടോഫു ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പനീർ ഉപയോഗിക്കാം മഷ്റൂം ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയെല്ലാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് മറ്റേ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചൊരു ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണേ അതിനാലേ അതിനകത്ത് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പനീർ കറിയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചൊരു റിച്ച് ഫുഡായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാലേ അതിനുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കറിക്ക് ഒരു സോൾ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് റേഷ്യോസ് എല്ലാം ചേർത്താൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ജീവൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉള്ളി വേണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ജീരകം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് പനീറ് പിന്നെ കുറച്ച് പീസ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇത് തല്ലിയ കുരുമുളകാണേ ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരയ്ക്കാനുണ്ട് എന്നാ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അരയ്ക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ അവിടം വരെ നടന്നിട്ട് സമയം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ജോലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നാലേ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മിണ്ടായിരിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമുള്ള ഏർപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെല്ലാം സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ അടുക്കലാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നത് അന്നേരം ഒത്തിരി ദൂരം ഒന്നും പോകണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അധികം എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ജോലി എപ്പോഴും എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുഴുവൻ ഇട്ടോളൂ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ ഇട്ടോളൂ അന്നേച്ച് ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് അരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയോ വലിയ മെനക്കേടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ജോലി തീരുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാമ്പ്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡിലെല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റുവാന്നതിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് മിക്സി അങ്ങ് അറ്റത്തിരിക്കും നമ്മൾ അടുപ്പിങ്ങി അറ്റത്തിരിക്കും വെള്ളം അങ്ങ് അറ്റത്തിരിക്കും എന്നെ പാടെന്ന് അറിയാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പറയും ഓ പിന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കര പണിയല്ലേ അടുക്കളയിലെന്ന് പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടുമ്പോൾ തന്നെ ഇച്ചിരി അലച്ചിലല്
ഇത് ഇച്ചിരി വെള്ളമുള്ള കൂട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മേത്തലാവുവേ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക ചൂട് എണ്ണയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് തെറിക്കും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം പച്ചച്ചോവയുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നല്ലായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കയ്പ് ചോവ് വരും അത് നല്ല വഴന്ന് വന്ന് വര തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കറിക്ക് അവസാനം വരെയും നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ പറയും അതിന് നല്ല കയ്പ് ചോവ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം കയ്പ് ചോവ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ വയട്ടാം ഒരു ബ്രേക്ക് പോയാലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആരീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അതൊരു സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാന്നേ ഇത് എന്നിട്ട് എണ്ണ ചെയ്യാൻ പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ബാക്കി ഉള്ള എണ്ണയില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകം ഇടണം ഇത് നേരത്തെ ജീരകം എണ്ണ ഇടാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഉള്ളിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് മൂത്ത് പോവേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അന്ന് പിന്നെ ആ എണ്ണയിലോട്ട് ഞാൻ ആ ജീരകം ഇടുന്നത് അതിന് ഒരു മൂത്ത ഒരു മണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പം എല്ലാം എളുപ്പപ്പണിയാണ് ീ കൂട്ടി വെച്ച ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമല്ല കുരുമുളകിന്റെ എന്ന തല്ലിയ കുരുമുളക് ഇല്ലേ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്നേ അതും കൂടെ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ അതൊരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീസ് ഇടും ഇനിയുള്ളതിനൊന്നും അധികം വേവ് ഉള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് നോക്കിയും കണ്ടേക്ക് ചേർക്കാവുള്ളൂ തീ എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ഈ നാത്തോട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം കുറച്ച് ഒഴിക്കണം ക്രീമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഈ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളമാന്നു നമ്മുടെ ഗ്രേവി അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചേക്കരുത് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം എത്ര ആയാലും കുറുകും കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്രീം ചേർക്കുക അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഇച്ചിരി കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോവാ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പനീറും പീസോറും ഇച്ചിരി ഒന്ന് തിളച്ചൊന്ന് വറ്റണ്ടേ ആ വെന്ത് ആ വെള്ളം ഇച്ചിരി ഒന്ന് വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് അതിനകത്തോട്ടെല്ലാം വരത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ വറുത്ത് വെച്ച പനീറും കൂടെ ചേർക്കണം പനീറും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാല മസാല എല്ലാം ഒരു കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതിയേ കാര്യം എന്നാന്നോ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഈ കട്ടിയുള്ള എന്നാ പറയുക 
ഉരുളക്കിഴങ്ങോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പനീറും പീസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു എന്നാ മസാല പിടിക്കാനും മാത്രം ഉള്ളതൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മസാല ചേർത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അതൊന്ന് തിളച്ച് എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി എത്ര ഇനി മസാല വേണം എന്ന് നോക്കുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ എരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുരുമുളകാന്നു പിന്നെ കുരുമുളക് ചതച്ചതാന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ചതച്ച കുരുമുളക് ഇട്ടാൽ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുവാന്നേൽ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി തിളച്ച് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുക ഉപ്പ് പുളി എരു അതെല്ലാം നോക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്തേച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒത്തിരി വേണ്ട കുറച്ച് പകുതി ക്രീം ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നാത്തിനാന്ന് അറിയാവോ അത് ഈ നമ്മൾ ഈ തിളച്ച് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ ക്രീം ചേർത്താലേ ആ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ക്രീം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ നേരം ചേർക്കാം പിന്നെ മല്ലിയില ഇടണ്ടവർക്കും മല്ലിയില ഇടാം കറിവേപ്പില വേണ്ട കേട്ടോ എന്നറച്ച് മല്ലിയില ഇടാം പിന്നെ ആന്നേൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഇടുക അവസാനം സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടേച്ച് വേണം ഇതെടുക്കാൻ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റൂവിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റോ അതല്ല സ്റ്റൂ എന്നൊന്നും പറയാൻ നോക്കുകയല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് അത് പക്ഷെ അത് വെച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്നാന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഏതൊരു കറി ഇന്ന് ദിവസവും വെക്കുന്ന ഒരു കറി ആയിക്കോട്ടെ അത് ഓരോ ദിവസം വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോ രുചിയായിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പനീർ കറി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ വെച്ചേനെ കാട്ടും നല്ലതായിരിക്കാം ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ഉപ്പ് ബാലൻസ് ചെയ്തേക്കാം ഇതൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇപ്പം വെച്ച കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ വെച്ചേക്കുന്നതിന് ഉപ്പ് പുളി എരുവോ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കി അതിനൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത ഒരു നീറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനോടുകൂടി നമ്മൾ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് വേണം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ പനീർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയായത് ഇത് വലിയ മെനക്കേടൊന്നുമില്ല ഇന്ന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറോട്ടയാന്നു അത് ഹെൽത്ത് അല്ല എന്നുള്ളതുള്ളത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്നാ ചെയ്യാനാ നല്ലൊരു കറി കിട്ടുമ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പറോട്ട കഴിക്കാനായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പറോട്ട ഇതിനൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ എല്ലാ ഏതൊരു പലഹാരത്തിനും കൂടെ പോകുന്ന അതായത് പൂരിക്ക് നല്ലതാ ചപ്പാത്തി ഇടിയപ്പം ഇതിനൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഗ്യാസസ് ഒരു ഒരു വി നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വില്ലനും ഒരു നായികയുമാണ് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വില്ലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ബാ നിങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ കൊച്ചെ ഈ വില്ലനെ എങ്ങനെ കെട്ടി അതാന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കുക എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും കൂടെ അറിയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ വിശേഷം ഒന്നും ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുകയില്ല ഈ വില്ലനെ എങ്ങനെ കെട്ടിയെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞേക്കാവുള്ളതാണ് ഓ അത് വലിയൊരു കഥയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളിൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറിയിരുന്നു പിന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ അധികം പെമ്പിളെ കിടക്കി ഒന്നും നോക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതെ അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മാറിയിരുന്നു മൊബൈലിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പാട്ടുകൾ ഒരേ ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഇവക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളായിരുന്നു അപ്പൊ വന്നിട്ട് ആ പാട്ടൊന്ന് അയച്ചു തരുമോ ആക്ച്വലി അത് കവർ ചെയ്തത് കാരണം ഇങ്ങനെ മൂത്തോക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അഭിനയിക്കും വേണം അപ്പം ഡയറക്ടർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്തോക്കില്ല തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും
നമ്മളെ പുതിയ സീരിയലിൽ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആട്ടോ അവർക്ക് അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയാ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഓ ഇത് നെഗറ്റീവ് വന്നിരുന്നില്ലേ പിന്നെ അത് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാനും ഒക്കെ പാടാം അന്നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് വിശേഷം ഒക്കെ പറഞ്ഞു വർത്താനം ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് നമുക്ക് ഇടയിൽ തരാവേ ആദ്യമേ തരികയല്ലേ പ്ലീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ പനീറിലോട്ട് നോക്കുന്നത് ഒരു വില്ലനായിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ട വിഭവം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനീറാണ് എന്റെ ഞാൻ ബേസിക്കലി വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു വെജിറ്റേറിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പനീർ പനീർ മഷ്റൂം ഗോപി മഞ്ചൂരി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോൺ വെജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റമാണ് ഞാനിന്ന് ഞാനിന്ന് തിന്ന് മരിക്കും പ്യോർ വെജ് ഭയങ്കര രസമാണ് എന്താ പുള്ളി കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളു എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നോൺ വെജ് അധികം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നമ്മള് പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇവക്ക് ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു അയൽവക് അയൽവക്കാരുണ്ട് അവര് നോൺ വെജ് ആക്കുന്ന ആലപ്പുഴക്കാരാണ് ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇവക്ക് ഒരു എന്താ അതിന്റെ പേര് നരകോഴിയോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന അല്ലേ നരകത്തിന്റെ കോഴി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ബൈബിളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം എന്താ മേടിക്കണേ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയും ഷവായിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ അങ്ങനെ ചോദിക്കും കറങ്ങുന്ന സാധനം ആ തീയിലിട്ട് കറക്കുന്ന നരക കോഴി ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാ സുഖമാ ആ നരക കോഴി മേടിച്ചോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ശരിക്കും ഇത് ഇങ്ങോട്ടാ വന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കള്ളത്തരം മുഖത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സില് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം വന്നു മനസ്സ് ഭയങ്കര ശുദ്ധതയുള്ള ഭയങ്കര ശുദ്ധമൊന്നുമല്ല എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പല ഭാര്യമാരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇച്ചിരി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കാണുന്ന നമ്മള് ഈ ടിവിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര എനിക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബസ്സില് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡോറിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡോറിന്റെ സൈഡിലുള്ള ആ സീറ്റിലായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ആ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് ബാക്കി ഇറങ്ങാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ഇവരെന്നെ നോക്കുന്നു നിന്നെ എപ്പങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അടിച്ച് ചെന്ന് ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരങ്ങ് ഇറങ്ങി അവർ ചേച്ചി ഇറങ്ങി ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയി ഞാൻ ഇവിടെ കല്യാണം എന്നെ ചീത്ത പറയുമായിരുന്നു ആദ്യം കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നിനക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ലായിരുന്നു എന്തിനാ വെറുതെ സ്വയം തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന പോലെയല്ലേ ഇവനെ കല്യാണം കഴിക്കണത് എന്റെ അടുത്ത് എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ മോശമായിട്ടല്ല ഇത് കണ്ടിട്ടേ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 അതിങ്ങനെയാണ് 
ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടർ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പം പുള്ളിയുടെ ഫാമിലി ഭയങ്കര പക്ക ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിക്കിലേക്ക് ചെല്ലുമുണ്ടായ അച്ഛൻ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു എൻറ്റാലി ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ കോമഡി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു രണ്ട് വീട്ടുകാർ പിന്നെ ദൈവം സഹായിച്ച് അവര് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ സമ്മതിച്ച് ഓക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ഇല്ല എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് നമ്മള് സാധാരണ സമ്മതിച്ചിട്ടേ കല്യാണം കഴിക്കാവൂ എന്നൊരു നിബന്ധനയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് പോയി ഒളിച്ചോടി പോയി കല്യാണം ചെയ്യും അതൊന്നും അല്ല വീട്ടുകാരും വേണം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്റെ അച്ഛനെ ഇവള് വിളിച്ചാ എന്താ പറയാ അളിയാ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉള്ളു അച്ഛനെ കയറി അളിയാന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചായ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തു അച്ഛൻ പത്രം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അളിയാ അപ്പൊ എപ്പറങ്ങി വന്നു സത്യത്തില് ഭയങ്കര പുള്ളിക്കാരൻ ഹിറ്റ്ലർ എന്നാ പറയാ അവരുടെ ഫാമിലിയില് ഭയങ്കര അളിയാ എന്ന് വിളിച്ചു എന്താ ചെയ്യാ പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ പുള്ളിനെ അളിയാ എന്നാ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അളിയാ എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പൊ അവര് എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും താഴെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞളിയനാണ് ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും അളിയന്മാര് അളിയന്മാർ എല്ലാരും അളിയാ അളിയാ എന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചു പിന്നെ എന്റെ മമ്മീനെ ആയാലും ഞാൻ സ്നേഹം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേരാ വിളിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെ ആയതുകൊണ്ടേ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മൈൻഡിൽ വേറെ ഒന്നും പോയില്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അളിയോ അതിങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ഒരു നോട്ടം നോക്കി അതോടുകൂടി ഇങ്ങനെ നോട്ടം നോക്കി രാമനോ തെറ്റി വിളിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ പിന്നെ ചിരിച്ചിട്ട് പേപ്പർ തരുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഒരു ഇതിലാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കാ ആ കുടുംബത്തില് നമ്മളൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ വരുള്ളൂ തലവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്താലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് ആണ് തലേ വന്ന് വീഴുന്നത് തലവരെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഈ കാരകമ്മൻ ഒരു ആക്ടറായിട്ട് വരാനും ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നിന്ന ആള് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടറിലേക്ക് വരാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഒരു പിന്നെ ബാങ്കിങ് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ പോലെ എല്ലാവരെയും പോലെ നമ്മൾ മറ്റേ പടത്തിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് തല കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അതുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാനോ അതിനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് രാജ് ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ നായകനായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇവനെ കാണാൻ വേണ്ടി വേറൊരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്കിങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ ഒന്ന് ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൊണ്ട് ആ കൂട്ടുപോയി കൂട്ടുപോയിട്ട് അവനെ അവൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഓർക്കൂട്ടാണ് അത് ഓർക്കൂട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അത്ര അപ്പോൾ ഓർക്കൂട്ടിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടപ്പോഴേ ഭയങ്കര പ്രതികരണം ഞാൻ പേടിച്ച് ആ കൊള്ളാല ഇവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ഇത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര പ്രതികരണമോ എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് എനിക്കും നോക്കിയാലോ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ ഇവനോട് ചോദിക്കും എടാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടൊക്കെ പറയണേ പിന്നെ പിന്നെ അവൻ വിളിച്ച് ഫോൺ എടുക്കാതെ അറിയാം ശല്യക്കാരനെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ട് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഫോട്ടോ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഉള്ള നല്ലൊരു ജോലിയായിരുന്നു അത് കളഞ്ഞ് മാസത്തില് പത്ത് ദിവസം അഭിനയിക്കാൻ വിടുവാവര് അപ്പൊ ജോലി വിട്ട അപ്പൊ തന്നെ എല്ലായിടത്തും കുറച്ച് നല്ലൊരു ജോലിയും കളഞ്ഞ് അപ്പൊ തുടക്കക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം
ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇല്ല കേട്ടോ വേറൊരാളെ ആക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ കീറി കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ആ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും ഇറങ്ങും അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ അവിടുന്ന് നമ്പർ മേടിക്കും അവരെ വിളിക്കും വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചാൻസ് ചോദിച്ച് ചാൻസ് ചോദിച്ച് എല്ലാവരും എന്നോട് ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിലും അങ്ങനെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊരു ചാൻസ് മേടിച്ച് തരാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമില്ല സീരിയൽസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ചാൻസ് ചോദിച്ച് നമ്മൾ അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും ചിലർക്ക് ലക്കാണ് കുറെ ഭാഗ്യം വേണം സത്യം കുറെ ഭാഗ്യം വേണം കുറെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം വേണം ചാൻസ് ചോദിച്ച് കിട്ടി കിട്ടി പിന്നെ നമ്മളെ കണ്ട് പരിചയമായി ആ ഈ ക്യാരക്ടറിന് അവ പറ്റും അതിലൊരു റേപ്പ് സീൻ ഉണ്ടാ വേണ്ട ജിഷ്ണ വിളിച്ചോ അവന്നൊരു അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിൽ പോയി വന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വന്നപ്പോ ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രയാസം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ശരിക്കും നമ്മള് ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി നമ്മള് തന്നെ ആ ആ ശരി അപ്പൊ കൊള്ള ജോലി പോവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം ശരിക്കും ട്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ ടുവേർഡ്സ് വർക്ക് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാല് ആക്ച്വലി ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഇത് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തണ്ട ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഓഫീസിലെത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കൊരു താല്പര്യമില്ല ദിവസം ഇത് തന്നെ ഇവിടെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് വണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും രാത്രി ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിയോ ഷൂട്ട് പോകും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരെ ഷൂട്ട് പോകും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ പോയിരുന്നു നമുക്ക് എന്തോ ഒരു എനർജിയാണ് ചില ചില ചിലർ പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ ചോ ഇത് എത്ര നേരമായി ഇത് തീരാറായില്ലേ തീരാറായില്ലേ നമുക്ക് പേർ ഡേ ആണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പം അവിടെ എല്ലാവരും വിചാരിക്ക ഒരു ദിവസം ഒരു സീൻ രണ്ട് സീൻ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വർക്ക് ഉണ്ടാവാനല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക പുള്ളി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പം ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അത്രയും സന്തോഷം പറയാനൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞോട് ബാക്കി രണ്ടെടുത്ത് പോയപ്പോഴും തൊഴിലും കൂടിയാണ് കലാപരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം വേറെ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലും കൂടിയായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളൊരു തൊഴിലും കൂടിയായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മി ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മോഡൽസിനൊക്കെ ഒരുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ മമ്മിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ല ഇങ്ങനെ മോഡലിംഗ് ഫീൽഡൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കലണ്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോളുണ്ട് ചെറിയൊരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഫോട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കലണ്ടർ അത് ചെയ്തു ആ ഫോട്ടോ കണ്ട് വേറെ പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ആഡ്സ് ചെയ്തു തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വാസ്തവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അനിയത്തിയായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ ചെറിയ ഇത് ഞാനും ചെറുതാണ് ക്യാരക്ടറും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിയാക്കി തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിൽ എന്നിട്ട് തല കാണിക്കാനും മാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കളിയാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചു ഫോട്ടോ അത്രയും നാൾ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് ഇതിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു മാഗസിൻ്റെ കവർ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ലോഹി സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അതിൻ്റെ റൈറ്റർ അപ്പം അങ്ങനെ ലോഹി സാർ മുഖേനയാണ് നിവേദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ആ ഓഡീഷന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് മുടി ഭയങ്കര ഷോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കഴിയട്ടെ അവസരങ്ങൾ വരും പ്രായത്തിലുള്ള ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ലോഹി സാർ ആ അങ്ങനെ
ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം എന്തായാലും ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശേഷം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു പ്രസവത്തിന് ഇവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അമ്മ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവളെ അകത്ത് കയറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പെയിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവളെ റൂമിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ 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 ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് എന്ത് ഉണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഡ്രൺസ് എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഇവളവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കട്ടിലിരുന്നിട്ട് കാലൊക്കെ ആട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപ്പോടെ നിന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇവള് കാണാതെ അതിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് അവസ്ഥ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ടെൻഷൻ മുഴുവൻ പോയി അച്ഛനത് കണ്ട് അച്ഛനത് ഇപ്പോഴും ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നോക്കിരിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് അതും പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ടെൻഷൻ ഇല്ല ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ അതുകൊണ്ടാ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പുള്ളി എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ടായി ഒന്നായി രണ്ടായി ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പുള്ളിയുടെ ഉറക്കം കൂടെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിക്കുക കാരണം എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞ എട്ടാവാറായി അപ്പം പുള്ളി ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി തരാൻ നോക്കും സന്തോഷം പാടി തന്ന പാട്ട് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്കും പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് പുള്ളി പാടാൻ തുടങ്ങി രാമകഥ ദേവസഭാതലം സോറി എങ്ങനെ പാടിയത് ആ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തപ്പോ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നിരിക്കുവായിരുന്നു ചിരിച്ചിട്ട് ലേബർ പെയിനാന്ന് വരെ വിചാരിച്ചു ചിരിച്ച് വയറ് വേദന തുടങ്ങി എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഏതാണ് ലേബർ പെയിൻ ഏതാണ് പെയിന് മനസ്സിലാവണില്ല എനിക്ക് വയറും വേദന എടുക്കുന്നു കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുള്ളി ലൈറ്റ് ഇട്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു ആ സിനിമയില് ലാസ്റ്റ് കരയുമല്ലോ അതുപോലെ ആനന്ദ കണ്ണീരാണെങ്കിൽ ഞാനാകെ എന്റെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ തുപ്പലോട്ട് തേച്ച് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവള് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു ഫുൾ കടക്ക് ഒലിച്ചു പോകണം ഞാൻ കൊള്ളാലോ എന്റെ പാട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവള് ചിരിച്ചിട്ടാണ് ചിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും പാടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും പാടി അപ്പൊ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടും നോക്കോ പിന്നെ അവര് ലിറിക്സിസ്റ്റിന് കുറെ തെറ്റ് പറ്റിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുത്തും അത് വേറെ അത് അതൊന്നുമില്ല ശിവവാഹനമേ നന്ദി എന്നാണ് ഞാൻ പാടാറ് നന്ദിയല്ലേ ശിവന്റെ ആ വേർഡ് വന്നിട്ട് നന്ദിയാണ് അത് പുള്ളിക്ക് തെറ്റിയതൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തിയതല്ലേ പിന്നെ ഋഷഭം ഋഷഭം പറയുമല്ലോ അതിനിങ്ങനെ ഷഡ്ജം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഋഷഭം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താണ് അതിന് പകരം വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാടുക അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നട്ടപ്പാതിര രണ്ട് രണ്ടര മണിക്ക് ഉറക്കം വരാതിരിക്കുന്ന പ്രഗ്നന്റ് ആയ ഭാര്യയോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഈ പാട്ട് പാടിത്തരുകയോ ഇല്ല പിന്നെ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം വയറുവേദന തുടങ്ങിയായിരുന്നു കൊച്ചിനെ കേൾപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര പാട്ടാ 
അത് മറ്റേ പ്രമദവനാണ് ഞാനിപ്പോ കൊച്ചു പാട്ടൊക്കെ പാടാം ഓ എന്നാ ട്രോൾ വരണം മുഴുവൻ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രണ്ടു പേര് മതിയെന്ന് പ്ലീസ് ദേവസപാതലം രാഗിലമാക്കുവനാദമയൂഹമേ സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഉള്ളതങ്ങ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് വർത്താനം പറഞ്ഞ പോലെ പോകും ഫോമാലിറ്റി ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റിയേല ഈ പറഞ്ഞോട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂണ് ഒന്ന് ഒക്കെയല്ല കൈക്ക് വാക്കിന് അങ്ങനെ ഇടുക എന്താ ഗുണം എന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണൂർ ഭാഷ ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിലും മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ അതായത് വത്തക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധനത്തില് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും വേണ്ട പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ഇതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഓരോ പേരാ ഓരോ പേരല്ല ചിലത് പിന്നെ പഴങ്ങള് പഴങ്ങള് പിന്നെ എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന ശേഷം എനിക്ക് പല പഴത്തിന്റെയും ആ നമ്മളടുത്ത് ഞാലിപ്പൂവൻ പൂവൻ മൈസൂർ മൈസൂർ ഏതാ മൈസൂർ പഴം പാളയംകോട് പാളയംകോട് അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാളയംകോട് എന്ന് പറഞ്ഞു മൈസൂർ പഴം മൈസൂർ പൂവൻ പിന്നെ കഥലി ഈ രസകഥലി അല്ല രസകഥലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പച്ചപ്പഴത്തിന് മോന പഴത്തിന് കപ്പപ്പഴം അല്ല മീൻസ് ആ ചുവന്ന കഥളിപ്പഴം അത് കഥളിപ്പഴം ആ ചുവന്ന ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഞാൻ എത്ര ആൾക്കാര് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവുക ഇത്രയും നേരം ചോദിച്ച കഥലിപ്പഴത്തിനല്ലേ ഞാലിപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവായൂര് കിട്ടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ കഥലിപ്പഴം പറയാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചുമന്ന പഴയല്ലേ ഇത്ര മുഴുത്തത് അതിനാണ് കഥലിപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഞാനത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ലുക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് പാർസൽ ഇതെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇല്ല ഒരുമാലിറ്റി <laughs> 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 എല്ലാം ചെയ്തു ഈ സന്തോഷം പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈഫിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉടമ്പടി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒരേ വേവ് ലെങ്താണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ നക്ഷത്രക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ചിന്താഗതിയും ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ആ ഓക്കെ സിനിമക്ക് പോകണം 
എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി സിനിമക്ക് പോവാം പിന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പണക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീർക്കണം പറഞ്ഞു തീർക്കല്ല രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തീർക്കണം ഒരു ടിപ്പാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ ദിവസം അത് കുറച്ചും കൂടി രൂക്ഷമായി പിറ്റത്തെ ദിവസം അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇത് തീർന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉറങ്ങി അതാ ഏറ്റവും നല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ടിപ്പ് തന്നെ അതാ നമ്മൾ ആ ഹാങ് ചെയ്യാതെ നടക്കാതെ നമ്മളെങ്ങനെ ഈ പുള്ളിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ കണാരൻ കണാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാലിയൻ കണാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമഡി ഇതില് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും തള്ള മീൻസ് എന്നിട്ട് എന്റെ മമ്മിയൊക്കെ തൃശ്ശൂർ പൂരം നടന്നോണ്ടിരിക്കാം തൃശ്ശൂർ എന്റെ വീട്ടില് ഇരിക്കാണ് നമ്മൾ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതേ ഇതൊക്കെ എന്ത് പൂരം കണ്ണൂര് തളാപ്പമ്പലം ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഈ തളാപ്പമ്പലം കേൾക്കണം ഫേമസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടു ആ തളാപ്പമ്പലത്തിലുണ്ടല്ലോ ഈ ആനയുടെ മേളിലാണ് ഒരു ആന പിന്നെ അതിന്റെ മേളിൽ വേറെ ആന എന്നിട്ട് അന്ന് മമ്മി ഇട്ട പേരാണ് കണാരൻ അല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവരോട് ഇരുന്നിട്ട് ോക്കേഷനിൽ ട്രോളി ഇപ്പൊ ട്രോളി പോലില്ലേ ട്രോളി തള്ളുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഡയറക്ടർ വരുമ്പോ പറയും ആ ജിഷൻ തള്ളുന്ന കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് മതി അതൊക്കെ തള്ളു ഇരിക്കൊന്നുമില്ല അവിടെ എന്റെ സീൻ അല്ലെങ്കിലും വേറെ സീൻ ആണെങ്കിലും അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പ്രോപ്റ്റ് ചെയ്യും അസോസിയേഷൻ പ്രോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ സത്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അത് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ തള്ളോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു എനർജി ആ ഒരു ബഹളം ഒക്കെ ഒരു രസാണ് ഒരു രണ്ട് തമാശ കേട്ടോ ഉള്ളത് സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നതല്ലേ വീട്ടിൽ വന്ന് നിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വീട് ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് പറയുന്നതാ വീടിന്റെ സ്ഥാനൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി ബാക്കിലിരുന്ന വീട് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭാര്യ ഇത്രയും നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ടിവിയില് പുള്ളിനെ ദേഷ്യം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ മമ്മിക്ക് പണ്ട് ഇങ്ങേറിനെ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു അതാണ് ഈ കല്യാണത്തിന് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ എതിർപ്പ് ഇങ്ങേറിനായിട്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളിയുടെ ഈ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ തള്ളലും മറക്കലും തളാപ്പമ്പലും ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വില്ലത്തരം ടി വിയിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മിക്ക് ചിരിയാ വരിക മമ്മി ഒരു സൈഡും തുടങ്ങും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈ വർത്താനവും ബഹളവും എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇമ്പ്രഷൻ മാറും ഈ വില്ലൻ എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേജ് മാറിയിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ശരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഹീറോ ആൻഡ് ഹീറോയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും എനർജി ആയിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന നല്ലൊരു കുടുംബം അതാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത് അതിന് ഫുൾ എന്താ പറയാ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സും ഞാനും എന്റെ പ്രേക്ഷകരും തരും പിന്നെ എന്റെ ഷോയില് വന്നേന് ഐം സോ താങ്ക്ഫുൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക്സ് ഞങ്ങളാ പറയണ്ട കാരണം ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി നല്ല ഫുഡ് ഒക്കെ തന്ന് കൊറേ നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയില്ല പക്ഷെ സന്തോഷട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേളം വെക്കുന്നതിനോടാ ഇഷ്ടം മസിൽ പിടിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനോട് ഇവിടെ ആർക്കും അങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങോട്ട് തന്നല്ലേ ഇനി അധികം വേണ്ടട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇവിടെ വർത്താനം പറയിപ്പിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് ടൗം ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടുന്നത് അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം പുതിയ വിഭവവുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ചെറുത് ഗ